वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट ट्वेंटी टू फोर क्लास नाइन सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश मीडियम और ये वर्कशीट आपकी शेड्यूल की गई है ट्वेंटी फोर्थ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि जैसे कि हमारा चैप्टर फाइव चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट क्या है दैट इज सेल ओके और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनलीज के बारे में कि सेल ऑर्गेनलीज क्या होती है जिज्ञासा दीदी व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सब बच्चों को पता है कि एक जो सेल है उसके अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं फिर चाहे वो एक्सक्रीशन है या रेस्पिरेशन है या उसके अंदर जो है डाइजेशन है सो so, ये सारे लाइफ प्रोसेस कैसे होती है ज्ञान एज वी नो दैट एवरी सेल हैज एटलीस्ट थ्री फीचर्स और पार्ट इन इट लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक सेल के जो है मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अदर अदर ऑल द यू कैन से लिक्विड एक्सेप्ट यू कैन से न्यूक्लियस दैट ऑल पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देर आर स्पेशलाइज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को छोड़ के That that there are very minute structures are structures present in the the cytoplasm and that is known as cell organelles. The main cell 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 organelles. organelles main present in a eukaryotic cell. Eukaryotic cell mein main cell organelles kya -kya hoti hai? like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, plastids, vacuole and mitochondria. और जो भी ये cell organelles है इन cell organelles का हर एक का अपना एक फंक्शन है अपना एक कार्य है ठीक है ईच सेल ऑर्गेनलीज कैरीज आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल्स लाइक प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड एनर्जी सो हर एक जो यहाँ पर ऑर्गेनलीज है उसका अपना एक फंक्शन है लाइक like अगर हम एग्जाम्पल लें माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों क्योंकि ये जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर करता है सो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल नाउ द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनलीज इज नोन एज प्रोटोप्लाज सो प्रोटोप्लाज्म क्या है जैसे कि अगर हम एक सेल का एग्जाम्पल लें ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस के साथ जितनी भी ऑर्गेनली जो भी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है कंप्लीट जो अंदर का इसका मटेरियल है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस जो बच जाएगा वो क्या है दैट इज साइटोप्लाज्म सो आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये क्या होगा दैट इज प्रोटोप्लाज्म ओके और अगर प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस हटा दोगे तो जो है क्या बच जाएगा साइटोप्लाज्म नेक्स्ट इज दीदी व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दीदी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है क्या है ये जो है पूछ रहा है ज्ञान ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन द सेल जो लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं ठीक है थीके? हमारे अंदर हो रहे हैं उसमें बहुत सारी बच्चों केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं चाहे फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस है रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कोई भी प्रोसेस है बॉडी के अंदर उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे केमिकल जो रिएक्शन हैं वो इन्वॉल्व हैं एंड इन दीज केमिकल रिएक्शन आइदर समस्टांस इज फॉर्म कुछ नए सब्सटांस बनते हैं लाइक सेंथासिस ऑफ प्रोटीन और सब सब्सटांस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड कुछ सब्सटांस टूटते भी हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी जो भी खाना हम खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उस कॉम्प्लेक्स uh, फूड को सिंपल फूड में चेंज करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज में चेंज होता है और फिर ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं ठीक है ऑक्सीजन से उस, uh, जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है ये पूरा प्रोसेस है और उस एनर्जी से ही हम अपना जो सेल है वो अपने काम करती है ऑल दीज केमिकल रिएक्शन अक्रिंग इन साइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ओके 
कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस वो क्या है दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पर बच्चों आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है डायग्राम गिवन है और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इनके जो है डायग्राम्स मोस्टली पूछ लिए जाते हैं सो so, डिस्कस uh, करते हैं फर्स्ट क्या है सेल वॉल जो है ये आप डायग्राम देख पा रहे हो प्लांट सेल के अंदर क्या है सेल वॉल प्रेजेंट है एंड देन सेल वॉल दैट इज वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर हार्ड एंड मेड ऑफ लिग्न इन नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओके सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल सेल उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड प्लेट्स जैसे रखती जाती हैं ये क्या है गॉल्जी एपरेटर्स ये क्या है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो होता है दैट इज द ग्रीन पिगमेंट जो कि जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इन प्लांट्स नेक्स्ट इज विक्योल ओके विक्योल दैट इज वेरी बिग इन स्ट्रक्चर और इसके ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो जो है साइड में चला जाता है एट द पेरिफ्री वो जो है प्रेजेंट होता है ड्यू टू दिस बिग विक्योल नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर होती है एंड सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट है साइटोप्लाज न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो जो ऑर्गेनलिज प्रेजेंट है दैट ऑल पार्ट इज द साइटोप्लाज्म ऑल फ्लूड इज साइटोप्लाज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टार्स ग्रीन दैट इज अमाइलोप्लास्ट एंड नेक्स्ट लार्ज सेंट्रल वेक्योल इज प्रेजेंट दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके ऑन दिस इफ द राइबोसोम आर प्रेजेंट दैट विल बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इफ The ribosome are not present. That will be the smooth endoplasmic reticulum. Okay. Next is nucleus. Next inside the nucleus, nucleolus is present. Ribosomes are present, and these are Golgi vesicles are present. In case of animal cell, plasma membrane, Golgi apparatus, ribosome, cytoplasm, these all are present. Lysosome present. Lysosome they are the suicidal bag of the cell. अगर सेल डैमेज होती है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं एंड ये खुद भी जो है इसमें जो डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका डिकम्पोज हो जाता है ये इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोस न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट वट इज सेंट्रियोल सेंट्रियोल जो है ये है जो कि सेल डिविजन में हेल्प करते हैं these are microtubules and these are rough endoplasmic reticulum and these are smooth endoplasmic reticulum on rough endoplasmic reticulum the ribosomes are present so is tarah aap jo hai dono ka diagram easily compare karke bhi yaad kar sakte ho aur kafi easy jo hai inke diagrams hain kafi acche diagrams ye diye gaye hain to aap yahi se inko kar sakte ho अब आपको अगर वर्कशीट क्लियर है तो ये फोर क्वेश्चंस आपको गिवन है जो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनलिज सो ये हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है सो so आप वहां से इसको इजिली कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसिस क्या होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसिस गिव वन एग्जाम्पल सो वॉट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसिस दैट इज to perform okay to perform various life processes by living being different type of chemical reaction are taking place inside the cell so in these chemical reactions either some substance is formed like synthesis of protein or a substance is broken down to form another compound like breakdown of glucose to produce energy so jo bhi body ke andar chemical reactions hain they all are metabolic processes सो अभी हमने ये डिस्कस किया है बच्चों सो ऑल दीज केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन साइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है या आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल लाइक डाइजेशन ओके डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन ये इसके क्या होंगे एग्जाम्पल होंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल 
सो आप इजिली जो है डिफरेंस कर सकते हो क्या डिफरेंस है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में यू कैन इजिली कंपेयर यस प्लांट सेल एनिमल सेल प्लांट सेल इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता प्लांट सेल में सेल वॉल है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी बट एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होती नेक्स्ट यूजली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम एंड प्रोक्सीसोम्स ओके प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं है बट इन केस ऑफ एनिमल सेल लाइसोसोम एंड प्रोक्सीसोम्स आर दीज आर दल्सो सेल ऑर्गेनलीज दे आर प्रेजेंट प्लांट सेल दे आर स्क्वेयर एंड रेजिड ड्यू टू और जोमेट्रिक शेप होती है स्क्वेयर होती है रेजिड होती है ड्यू टू द सेल वॉल बट जो एनिमल सेल है दे दे आर सेल्स आर फ्लूड एंड फ्लैक्सीबल एंड इट इज प्रेजेंट इन मैनी शेप्स इन केस ऑफ प्लांट सेल लिमिटेड मूवमेंट इज प्रेजेंट प्लांट्स कैन नॉट मूव सो द सेल्स दे आर दे हैविंग लिमिटेड मूवमेंट बट एनिमल सेल्स दे कैन मूव अराउंड नेक्स्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल वन लार्ज सेंट्रल वेक्यूल इज प्रेजेंट ओके प्लांट सेल में सेंट्रल वेक्यूल लार्ज होता है जिसके कारण जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस इज ऑन एट ए पेरीफ्री बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इफ द वेक्यूल इज प्रेजेंट इट विल बी स्मॉल सो इट हैज स्मॉल वेक्यूल प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल ऑल्सो इट कंटेन सीलिया और फ्लैजला ओके some uh, some animal cells uh, like euglena they contain cilia or flagella for the moment so next question number 4 is where is cytoplasm located the cytoplasm is present inside the cell okay where is the cytoplasm present Cy cytoplasm is present inside the cell and covered with plasma membrane cytoplasm contain all cell organelles excluding nucleus so all the fluid inside the cell is cytoplasm but yahan par nucleus ko aap include nahi karoge okay that will be the cytoplasm agar nucleus include karoge that will be the protoplasm so i hope students aapko worksheet bilkul clear hai agar fir bhi bachcho koi problem hai to aap comment karke puch sakte ho और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप बच्चों को मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वाचिंग